তাহলে ইন্নাল্লাযিনা কালু রাব্বুনা আল্লাহ নিশ্চয় যারা বলে আমি তাদের রব আমাদের রব কে আর অস্তিল্লা ডাক দেয় বলেন তো কে আল্লাহ এই পৃথিবীতে আল্লাহ যদি কোন মানুষকে জিরো থেকে হিরো বানায় এই মানুষটাকে যদি পড়ে থাকা মানুষটাকে যদি ক্ষমতার সিয়ার দান করে রাজত্ব পাওয়ার বাদশাহি দান করে ওই মানুষগুলো ক্ষমতার সিয়ারে বসার পর কি বলেছিল আপনি কি জানেন আনা রব্বুকুম আলা আমি বড় খোদা আমি বড় রব কে বলেছিল জোরে কোন অথচ এই ফেরাউন ছিল একটা ভবঘুরে যুবক এর বাল্যকালের নাম হলো কাবুস কি নাম কাবুস বাল্যকালের নাম কাবুস ভবঘুরে যুবক কোনো কাজকর্ম নাই খালি টোটো করে গড়ে কথা বোঝেন নাই এ ভবঘুরে যুবক কোন কাজকর্ম নাই আমাদের ভবঘুরে মানুষ নাই ভবঘুরে মানুষ মানে বোঝেন কোনো কাজকর্ম নাই অকাম বদকাম করে ঘুরে বেড়ায় দেখেন না কিছু কিছু ছেলে পেলে আছে মদ গাঞ্জা ইয়া বা ফেন্সি ডিল খায় খায় গাছক ধাক্কা মেরে কয় ভাইজান সাহিদ দেন বউ যদি দরজার হলে অমুকের বাপ তুমি ঢোলকা কয় মা তুই বুঝবো না আজ একটু বেশি মাল খাইছি এরকম ইয়া বা খর ফেন্সি ডিল খর ছেলে আছে না নাই তবে আমাদের দেশের সরকার নিশার ব্যাপারে যেভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করছে ক্যাসিনো সম্রাটকে পর্যন্ত টানে ভাই করছে কথা কন্না করে ভাই এজন্য মাদকের ওপরে যেভাবে অভিযান চলতেছে অভিযান যদি অব্যাহত থাকে আমার বিশ্বাস আমাদের দেশ মাদক মুক্ত হবে কথা কন ঠিক নামে ঠিক এই নিশাই আবার কারণে তো যুব সমাজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কথা কন্না কেন সন্ধ্যা হলে ঘরের দরজা বন্ধ করে সিকির করে ইয়া বা ইয়া বা ইয়া বা মা বা চিন্তা করে বাবা এটা কিসের ট্যাবলেট জ্বর না সর্দির কয় বুঝবো না টেকা দেনা তোর মাথা ফেটে ফেলে দেবো কথা কন্না খা এই জন্য মা বাবার কাছে রিসাব টাকার জন্য সন্তান মা বাবাকে মারধর করে আসে না নাও এই নিশা যুব সমাজকে নষ্ট করলো কষ্ট পাইছেন আমার বাজান গো আমার গভীর মনোযোগ দেয় শোনেন যে কথা বলতে চাচ্ছিলাম এ ছিল ভব ঘুরে যুবক অনেক লম্বা ঘটনা কাট সাট করে একটু শোনায় দেয় তাছাড়া বুঝবেন না দুনিয়াতে নকল রব বলে দাবি করছিল তাকে একটু শুনবেন না ওকে একটু হালকা সাইজ করে যাবেন না কথা কন না কেন পাশে মা বোন আছে মহিলা প্যান্ডেল করছে মা বোনদের যেন ওয়াজ করা দরকার ওরা বার বার আমাদের দেশের সরকার সংসার চালায় পড়ায় করে দিল সরকার আজকে একটু আলোচনার মাধ্যমে পাবনার মা বোনদেরকে হালকা বোঝানো দরকার এজন্য মা বোনের টেনশন নেবেন না সময় মতো আমি আপনাদের ওয়াজ করে দেব শুরু কারণ আপনারাই হলেন ঘরে বাইরে আমাদের নাটের গুরু না করলেও ঠিক পাগলা এমনও পুরুষ আসে বউ যদি কয় দাঁড়িয়ে থেকে পেশাব করবো তাই করে কথা কন না কেন বইয়ের দিক চোখ তুলে তাকাবেন বউ কয়ে কার দিক তাকাস আগে তিন লাখ টাকা জমা দেন তার মানে যে তিন লাখ টাকা যৌতুক নিয়ে বিয়ে করছে কথা কন ঠিক না বেটি যারা যৌতুক নিয়ে বিয়ে করছে ওরা বউ শাসন করার ক্ষমতা আছে না নেয় মন খারাপ করছেন আপনারা এই জন্য মা বোনদের জন্য স্পেশাল দুই চার মিনিট কিছু বলবো এনশা আমার ভাইরা ভবে ঘুরে যুবক কাজকর্ম নাই বাল্যকালের বন্ধুকে নিয়ে বন্ধুকে নিয়ে হামান হামান একে নিয়ে মিশরে চলে গেল সর্বপ্রথম তরমুজের খেতে লেবার ইয়ার পরে সরকারি গোরস্থানে দারোয়ান এই দারোয়ানগিরি করতে গিয়ে কয়েকটা টাকা ঘুষের সিস্টেমে নেয় ঘুষ বোঝেন না ও সিস্টেম চালু করলো তোমরা যারা গোরস্থানে লাশ দাপন করতে চাও আমি সরকারি গোরস্থানের দারোয়ান আমারে লাশ প্রতি একটা করে দিয়ে হাম দেওয়া লাগবে তো এই দেশে ডায়রিয়া কলেরা হওয়া শুরু হইল হাজার হাজার মানুষ মারা যায় গোরস্থানে দাপন হয় একটা করে দের হাম পকেটে ওঠে এই টাকা পকেটে ঢুকাইতে ঢুকেতে এত টাকা হইল টাকা রাখবে কই জায়গায় নাই বাদশাহ দরবারে চলে গেল বাদশাহ আমার কাছে কিছু টাকা পয়সা আছে এগুলো দিয়ে গরিব যারা আছে অসহায় যারা আছে হত দরিদ্র যারা আছে আমি একটু তাদের পাশে জনসেবামূলক কাজ করতে চাই কথা বোঝেন নেব না এই কথাগুলো বুঝতে গেলে আরও সময় লাগবে তবে আজকে আমার অত সময় নেই ভেঙে করার সময় নেই জনসেবামূলক কাজ বোঝেন নির্বাচনের আগে এক একজনের চেহারা দেখবেন মনে হচ্ছে কি টুপি কি পাঞ্জাবি খোসা খোসা দাড়ি দেখা মনে হচ্ছে জিবিরাইলের খালু এই মাত্র আসমানত থেকে নামে যাচ্ছে কথা কন না কেন গরিব মানুষ দেখেও চাপে ধরে ফকন্নি দেখেও চাপে ধরে ছোট বাচ্চার হাতও টেকা দেয় কথা কন না কেন নির্বাচন থাকে যে কয়দিন এলাকায় নেতা আনা গোনা সেই দিন গরিব মানুষ কয়েকটা টেকা দিয়ে ছবি তুলবে কে সেবি তো পরের দিন করত পেপার বাংলাদেশ প্রতিদিন প্রথম আলো কি হলো অমুক নির্বাচনী প্রতিনিধি গরিব মানুষকে 
দান করলেন বিপুল পরিমাণে কম্বল কথা গণ না খ্যা অর্থ দান করছে কম্বল দান করছে লাচ্চা সেমাই দিয়েছে এগুলো পিপার পত্রিকা নাম ফুটানোর জন্য ওই তো আল্লাহর ভয় নিয়ে মানুষ হোক দেয় না দেশে উদ্দেশ্য হলো মানুষ আমার চিনুক কথা বোঝেন না মন খারাপ করছেন আপনারা এইভাবে জনসেবা বলো কাজ করে মানুষ মনে করে না ছেলের খুবই ভালো খুবই ভদ্র দেখ কথা গণ না খ্যা মন খারাপ করছেন আপনারা এক চান্সে এলাকার নেতা হয়ে যায় আর এলাকার থাকে না দাবাত দিবে খুঁজেই পাওয়া যায় না সামুস টামুস দুই একজন থাকে সামুস বোঝেন তো আর সে কয় আমাদের নেতা তো বিশেষ জরুরি কাজে ঢাকায় মিটিংয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে আপনাদের প্রোগ্রামে উপস্থিত হতে পারে নাই তবে তার খুব আশা ছিল খুব আশা ছিল এই জন্য আসতে পারে নাই উনি সালাম আর কিছু দিয়েছে কথা কান ঠিক না ব্যাঠি এই কথা কয় পাঁচ বছর শেষ আবার যখন মার্কা বের হয় কি অভিনয় শোনেন এই পাঁচ বছরে তিন বছর আমি ডায়াবেটিস হাসপাতালে কে কি হচ্ছে কয় ডায়াবেটিস আমার আঠাশ উনত্রিশ বত্রিশ সাঁত্রিশ পর্যন্ত চলে গেছে কথা কর না কেন আমি কত বছর আমরা করছি মা বাবার জন্য দোয়া করিনি আপনাদের জন্য দোয়া করতে বলিনি এই অভিনয় করে আবার পাঁচ বছর কথা কন ঠিক না ব্যাঠি খালি ধোকা দেয়া বোকা বানায় আমরা আমি কি কারো নাম নিছি এটা এমনি বলতেছি সামাজিক বাস্তবতা তুলে ধরতেছি আমি কাউকে গালি দেয় না ভাই আমি গাল দেওয়া বক্তা না আমি গাই বান্ধার সহজ সরল একজন মানুষ মন কারা করছে আমার ভাইরা যে কথা বলতে চাচ্ছিলাম গভীর মনোযোগ দেয় শোনে যান এই জন্য নেতারা নির্বাচনের আগে অনেক প্রতিশ্রুতি দেয় জনগণের কাছাকাছি আসে এমন ভাবে জনগণের সাথে মিশে যায় মনে হয় সত্যি আমাদের ভাই ভাই কথা কন ঠিক না ভাই ঠিক ব্যানারে ব্যানার এলাকা থাকে অমুক ভাইয়ের দুই নয়ন এলাকাবাসীর উন্নয়ন যাকে ডাকলে কাছে ভাই সেই তো আমাদের বল্টু ভাই বল্টু ভাইয়ের চরিত্র ফুলের মতো পবিত্র নামাজ পনা একক্ত গান দেখায় পাঁচক্ত গুম সুরিতে পাকা পক্ত শয়তানের এক নাম্বার ভক্ত হুজুরের জন্য খুবই শক্ত সুসা খাই গরিবের রক্ত ढोके समय कर মন খারাপ করছেন আপনারা কষ্ট পাইছেন বাজার যে কথা বলতে চাচ্ছিলাম রাত্রি অনেক গভীর হয়ে যাবে বাজান এরপরেও যেহেতু আর একটা জায়গায় যাব এই জন্য আপনারা খালি খালি খেল করেন খালি খেল করেন ওই একটু জনসেবামূলক কাজ কইরা মিশরের গরিব মানুষের খাজনা ব্যাধি পরিশোধ করছে তো মিশরে যিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন উনি মারা গেল নির্বাচন শুরু হয়ে গেল এক চান্সে জনগণের ভালোবাসা আগেই পাইছে কথা বোঝেননি ভাই মন খারাপ করছেন আপনারা এক চান্সে প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেল বার্ধক্য জনিত কেন দুই মাসের মধ্যে বাদশা মরে গেছে আবার একবারে বাদশাহী চেয়ারে বসে জনগণক বলতেছে কি করা যায় আপনারাই বলেন বাদশা কে হবে বাদশা ছাড়া দেশ চলে না কয় আপনার স্বভাব চরিত্র যা আমরা বুঝছি আপনি মিশরের বাদশা হলে আমাদের কপাল খুলে যাবে কথা কন না তখন সেই গোরস্থানে দারোয়ান সেই লেবার হয়ে গেল মিশরের বাদশা জিরো থেকে হিরো বানায় ক্ষমতা দান করলো কে সে যখন ক্ষমতার চেয়ারে বসে নিজেকে রব বলে পরিচিত করার জন্য মাতোয়ারা হয়ে গেল কথা কন ঠিক না বেটা এইবার ক্ষমতা পাওয়ার পর মিশরের বাদশাহীও পাওয়ার পর বাজান রাতের বেলায় ওলট পালট স্বপ্ন দেখে চোখে ঘুম আসে না এই কথা চিন্তা করে বলে কেন ঘুমাইতে পারি না তার রাজ দরবারে চারশো জ্যোতিষী ছিল জ্যোতিষের লিডারের নাম হলো দবিরা বয়স হলো তিনশো বিশ বছর দবিরা কেটে কে বলে দবিরা রে আমি রাতের বেলায় কেন জানি ঘুমাইতে পারি না আজে বাজে স্বপ্ন দেখে ঘুম থেকে লাফায় লাফায় উঠি দবিরা বলে না তা টেনশন নেবেন না 
গবেষণা করে আমি দেখতেছি কেন রাতের ঘুম হয় না এইবার গবেষণা করে বলে নেতা আমি আপনার ভাগ্য গবেষণা করে দেখলাম আগামী তিন মাসের মধ্যে বনি ইসরায়েল সম্প্রদায়ের মধ্যে মুসা নামের একটা ছেলে জন্মগ্রহণ করবে ওই মুসার কারণে আপনার ক্ষমতার শেয়ার থাকবে না আপনার রাজত্ব থাকবে না নেতার এমন কি আপনার জীবন যাওয়ার সম্ভাবনাও দেখা যায় এই কথা শোনার পর ফেরাউনের মাথা ঠান্ডা না গরম যদি বলতো মুসা আসবে খানকা বানায় বসে বসা জিকির করবে কি করবে খানকা বানায় বসে বসা জিকির করবে দোয়া তাবিজতে ব্যস্ত থাকবে আপনার কোনো খোঁজ খবর রাখবেন না তাহলে ফেরাউন পারলে নিজের টাকা খরচ করে খানকা শরীফ বানায় দিত এ জোরে কন না কে ভাই কি হয়েছে ভয় পাচ্ছেন নাকি আপনারা আছে না না খানকায় আছে যারা ওরা নিরাপদ কিন্তু কোরআনের হক কথা যারা বলে আজকে কোরআনের হক কথা যদি বলিষ্ঠ কণ্ঠে কেউ বলতে চায় জাতির মানুষকে যদি সঠিক কথা বুঝাইতে চায় তাদের বিরুদ্ধে নানান অভিযোগ আছে না না এজন্য উচিত কথা কই পিঠের উপর দিয়ে যাবি মই এই আনন্দে কিছু লোক কিনে খাবে বগুড়ের স্পেশাল দই দাদা কান ঠিক না ম্যাটি সত্য কথা বলতে হলে যেতে হবে কারাগারে এমন আতঙ্ক আস বাংলা ঘরে ঘরে তবু সত্য বলতে যাই ইসলামের দুশ্মনদের করি না ভয় আমি দুনিয়ার জালেনদের করি না ভয় কথা কন ঠিক না ব্যাটি হক কথা বলাই লাগবে ভয় করা যাবে না কথা কন ঠিক না ব্যাটি মন খারাপ করছেন আপনারা কষ্ট পাইছেন আমার কথা খুব আসে না কারণ কি মুসার আগমন ঘটবে কথা কন ঠিক না ব্যাটি হক যে দুনিয়াতে আসবে এর এর আগে বাতিলের মস্ত কাঁপবে না তো এই জন্য স্বপ্নে ওলট পালট দেখে ঘুম আসে না ঘুম আসে না কথা কি বুঝতে পারতেছেন আজকে যারা খানকায় বসে জিকির মারে দেখেন না দেখেন না নামাজ রোজাও বলে লাগে না কয় পানির ভিতরে চললে বাতি সর বাতাসেও নেবে না লেখটা বাবার মরিদ হইলেন নামাজ রোজা লাগে না বাবা হু 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 লুঙ্গি খুলে দেখে গু আসে না নাই বদ ভাই ওরা জিকির নিয়ে ব্যস্ত ওরা ইসলামটাকে জিকিরের টুকরে বানাইছে ওইটা নিয়ে ব্যস্ত আর কিচ্ছু দরকার নেই কেউ নামাজের টুকরে বানাইছে কথা কন না কে ভাই কেউ হজের টুকরে বানাইছে কেউ দান খয়রাদের টুকরে বানাইছে মানে আমরা বর্তমান যুগে ইসলাম মানতেছি ততটুকু সাথে আঘাত লাগবে না যতটুকু কথা জোরে বলেন ঠিক না ব্যাঠে মানে আমার সুবিধা ভাবে চলতে যা হয় সেগুলো চলতেছে জেলে আমার সুবিধাতে জেলে আয়াত আসিচ্ছে না বলে আমার দরকার নেই এরকম আছে না নাই তো ইসলামটাকে যারা টুকরো টুকরো বানাইছে ওদের খবর আছে না নাই আরো জোরে বলেন আছে না না তুমি মাজারে বসে জিকির করো আর আমরা পাগল হয়ে গরু দেই হ্যাঁ এক এক দরবারে গরু নিয়ে যায় আর কি কায়দা মালিকে জিকির মারতেছে দেখেন নে দেখেন নে কয়ামে ডুব দিয়াছি প্রেম দরিয়াই বাবার সন্ধান আছে না নাই আবার সাহিদ থেকে ডিজিটাল কায়দা মারতে কয়ে কুতিস করে আল্লাহ নাই নবী নাই কোথা কুতি জেগে আছে না নাই কত বন্ড যে বের হয়েছে রে ভাই ভন্ডের শেষ নাই তালা বাবা সালা বাবা কঞ্চি বাবা চটালা বাবা জটালা বাবা গাজর বাবা টমেটো বাবা হস বাবা কাবা বাবা বাবার তো আর অভাব নাই কথা কন না হাই রে বাবা রে হাই রে বাবা রে ল্যাংটা বাবা বিড়ি বাবা কে সে কষ্ট হইতেছে আপনার স্যার তবে পাপ নাই মনে হয় কোনো ভন্ড পিন নাই আরে নাই আরে নাই আপনারা যদি নিজের এলাকার ইজ্জত সম্মান খান তা আমার কি আছে তাহলে ভয় লাগছে বাবা আমি আর নাই যে কথা বলতে চাচ্ছিলাম এই জন্য কোনো ভন্ডদের দরবারে যাওয়া যাবে ভন্ডদের সাথে সম্পর্ক রাখা যাবে পীর ছিল শাহ জালাল খানকায় পীর রাজপথে বীর নারাই তাক বীর হুঙ্কার দিয়েছে গৌর গোবিন্দ ধুতি খুলে পালাইছে এই জন্য পীর হওয়া লাগবে শাহ জালালের মতো বাইজিত বস্তু আমি আব্দুল কাদের জিলা নিয়ে আল্লাহওয়ালা ছিল কথা কন না তারা হলো খানকাই পীর রাজপথে বীর আর এখন আমরা খালি ডিজিটাল খি খালি গরু ছাগল দেও ভুড়ি দেখেন নিয়ে যায় দেওয়ান বাকি হাই রে ভুড়ি রে ভাই ওই ভুড়ি নাকি এটা কি অর্ডার দেবে না লিছিল আল্লাহ জানে আসে না এ শয়তান মাঝে মাঝে এমন এমন কথা বলে মাথায় খারাপ হয়ে যায় কথা কন না খেয়ে এর আগে কি জানো রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে ঢুকলো তো দেওয়ান বাকি প্রশ্ন করা আছে রোহিঙ্গারা যে বাংলাদেশে তাচ্ছি এই ব্যাপারে আপনার কি মন্তব্য কাল্লার সাথে কথা বলতেছে এই ব্যাপারে আল্লাহ একটু চিন্তায় আছে না হাজবিল্লা জোর এখন 
কত বড় ভন্ড চিন্তা করা যায় মন খারাপ করছেন আপনারা এজন্য ভন্ডদের সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক না যে পীরের পা থেকে মাথা পর্যন্ত নবীর সুন্নত দিয়া ঢাকা যে হলো ওয়া কুনু মা সাদিকিন সত্যবাদী বান্দা সত্যবাদীর সাথে আমরা আছি না নাই কোন ভন্ডদের সাথে আমরা ভন্ডদের সাথে আমরা আমল করা যাবে তো ইনশাআল্লাহ কিন্তু এই যে মহিলাদেরকে একটু আটকান এই পাগলিগুলো কিন্তু এখন যায় কথা কন না কে দরবারে পাগলিরা যায় না খান জাহালের মাজারে বাগের আটে আমি নিজে দেখছি মহিলারা গম্বুজে তেল মাইকা বলে একটা ব্যাটা দে রে বাবা একটা ব্যাটা দে তুই না ব্যাটা দিলে আব্বা ব্যাটা দেবে কে কে রে মাজারে বিশাপ কি ছেলে মেয়ের কারখানাগুলো বসে আছে যে সালে না একটা দিল আছে না নাই এরপরে দেখলাম ডাবের কাছে ইট ঝুলে রাখছে ইট রশিদে ইট ঝুলে রাখছে তা আমি কইছি ইট ঝুলে রাখার ফজিলত কি কয় হজুর বুঝিছেন না যেই মহিলা নিয়ত করে ইট ঝুলে রাখলো ইট ঝুলে রাখলে ইট যেরকম ভারী হয় কিছুদিন পর ওই মহিলার পেটও ভারী হবে তা আমি কইছি যেগুলো মহিলার বিয়ে হয়নি ওরা যদি ঝুলে রাখে ওরটাও ভারী হবে কথা কর না কে মন খারাপ করছেন আপনারা এরকম ভন্ড আছে না নাই এইবার ফিরাউনের মাথা গরম মুসার আগমন করবে ক্ষমতা সে আর কিছুই থাকবে না জীবন চলে যাবে হামান কে ডেকে বলে হামান এই দিকে শোন এটা কো হামান হামানের মাথায় কোনো চুল ছিল না সাদে মাল নাই বাম পাল্লট পুরো মাথা ছিল ভারতের দমদম এয়ারপোর্ট টাকালা মাথায় কোনো চুল নাই তাই বলে ওটা কিন্তু বেইমানের টাক আপনারা যদি মুসলমান কারো টাক থাকে বলবেন ওটা ইমান আলা টাক কথা খন না কে রাখছেন কইরেন না বাজান এইবার হামান কি বলে নেতা সিল্লাও কে কয় সিল্লাবো না দবিরা কি বলে শুনলি মুসালামের একটা ছেলের আগমন ঘটবে ওর কারণে রাজত্ব ক্ষমতা জীবন কিচ্ছু থাকবে না কি করা যায় হামান ডেকে বলে নেতা টেনশন নেবেন না মাইট ইজ রাইট জোর জারে মূল তার ক্ষমতা রাজত্ব পাওয়ার এখন আমাদের হাতে আমরা যা বলবো তাই হবে বলে কি করতে চাস বলে যত ছেলে জন্মগ্রহণ করবে ওই ছেলেগুলো আসা মাত্র সবাই করে করে বিদায় করে দেব ফের আউন ডেকে বলে শোন ছেলেগুলোকে মারবি মেয়েগুলোকে মারবি না কারণ ছেলেদের মধ্যে আমার মুসা আছে মেয়েদের মধ্যে আমার কোনো শত্রু নাই তার মানে চোর হলেও মানুষ ভালো কথা কন ঠিক না ভাই ঠিক এইবার সন্তান হত্যা করা হলো বাজান তিন মাসের মধ্যে দবিরাকে বলে দবিরা এইবার দেখ মুসা মরল না বাঁচলো দবিরা গবেষণা করে বলে নেতা যদিও বনি ইসরায়েল মায়ের বুক খালি কইরা হাজার হাজার সন্তান হত্যা করেছেন কিন্তু আপনার মুসা এখনো মরে নাই মরে নাই মায়ের কোলে জীবিত আছে সুস্থ আছে কিন্তু কোথায় আছে এইটা বলার ক্ষমতা আমাদের নাই আল্লাহ চাই মুসারে বাস চাই তার ফিরাউন চাই কথা কন ঠিক না বেঠি এই জন্য রাখে আল্লাহ মারে খে কথা কন ঠিক না বেঠি বাজান কমার সে কথা বলতে চাচ্ছিলাম ফিরাউনের মাথা গরম হয়ে গেল সেনাবাহিনীকে ডাকে দেশের প্রশাসনকে ডাকে কি ব্যাপার রে এতগুলো মারলি তাও মুসা মরলো না কে যা তল্লাশি চালা অভিযান চালা একেবারে চিরনি অভিযান এইবার চতুর্দিকে সরায় পড়ল মোসানবীর বাড়ির দিকে যেন রওনা করেছে মোসানবীর বড় বোন তার নাম মরিয়ম ডেকে বলে মা ওই যে ফিরাউনের সেনাবাহিনী আসে মা আর বুঝি ভাইকে বাঁচানো গেল না ভাইকে তুমি কোথায় লুকিয়ে রাখবা এইবার মোসানবীর মা চুলার কাছে তাকায় দেখে চুলার ভিতরে পড়ে আল্লাহ যাদেরকে ভালোবাসে কথা কি বুঝতে পারতেছেন এইবার মোসানবী মা সন্তানকে তুললেন চুলা থেকে মোসানবীর মা যে চুলার ভিতরে হাত দিলেন তার পশমে এবং যে আগুনের আঁচ লাগবে তাও লাগলো না সুবান এখন এগুলো সিকিউরিটি দেন কে নিরাপত্তা দেন কে আমার ভাইয়েরা ভালো করে বোঝার চেষ্টা করেন এইবার কে যেন এলহামের মাধ্যমে আওয়াজ দেয় বলে মুসার মা আর কতদিন ছেলেকে এভাবে লুকিয়ে রাখবা একটা সিন্দুক বানাইয়া দরিয়ার ভিতরে ভাসাইয়া দাও কথা দিলাম গো আবার তোমার ছেলেটাকে তোমার কোলে ফেরাইয়া দেব অনেক লম্বা আলোচনা বাজান এইবার পরের দিন ঘুম থেকে উঠে কে যেন বলতেছে সিন্দুক লাগবে মা সিন্দুক লাগ 
মানে বলতেছে মা মিস্ত্রি লাগবে মা মিস্ত্রি লাগবে এই কথা শোনার পর মুসানবীর মা চিন্তায় পড়ে গেল আহারে জীবনে কোনো দিন মিস্ত্রি কয়া কেউ ডাক দেয় না আজকে কেন বলে মা মিস্ত্রি লাগবে লোকটাকে আমি দেখতে চাই এইবার মুসানবীর মা বাড়ি থেকে বের হয়ে দেখে সুন্দর একটা মানুষ বলে মা মিস্ত্রি লাগবে নাকি ডেকে বলে মিস্ত্রি দিকে আসো মুসানবীর মা কাছে ডেকে বলে বাবা তুমি কি সব বানাইতে পারো মিস্ত্রি ডেকে বলে মা আপনি যদি চান এমন একটা সিন্ধুক আপনার দরকার যে সিন্ধুক ভিতরে আপনার সন্তানকে তুলে দরিয়ার ভিতরে ভাষায় দিবেন আপনি চাইলে এরকম সিন্ধু আমি বানায় দিতে পারে মোসানবীর মাঠে কেবলে মিস্ত্রি তুমি তো একেবারে আমার মনের কথা বলেছো এইরকম একটা সিন্ধু কি তো আমি চাই খুঁজতেছি বলে ঠিক আছে মা আমার কিছু যন্ত্রপাতি আছে পানি লাগতে পারে ধার দেওয়ার জন্য আবার নাও লাগতে পারে একটু পানি নিয়ে আসেন মোসানবীর মা বাড়ি থেকে পানি বের করে দেখে সুন্দর একটা সিন্ধুক বানায় মিস্ত্রি দাঁড়িয়ে আছে এবার সিন্ধু ঘাতি দিয়ে খালি দৌড়ায় সিন্ধু ঘাতি দিয়ে খালি দৌড়ায় মোসানবীর মা ডেকে বলে মিস্ত্রি এই বিপদের দিনে এতবার উপকার করলা লোহার পয়সাটা নিয়ে যাও কাঠের পয়সা নিয়ে যাও তোমার পরিশ্রমের দামটা নিয়ে যাও এই কথা শোনার পর মিস্ত্রি ডেকে বলে মা যারা বিপদে করে বিপদে পরে তাদের উপকার করি বিনিময়ে কোনো টাকা পয়সা গ্রহণ করি না মোসানবীর মা ডেকে বলে মিস্ত্রি এই বিপদের দিনে এতবার উপকার করলে অন্তত তোমার নামটা বলে যাও মাঝে মাঝে তোমার কথা মনে পড়লে আমি আল্লাহর কাছে তোমার নামে দোয়া করব মিস্ত্রি ডেকে বলে মা আমি দুনিয়ার কোন সাধারণ মিস্ত্রি না আমি আল্লাহর ফেরেস্তা আমার নাম হলো জিবরাই এইবার মুসানবীর মা সন্তানকে সিন্ধুককে তোলে দরিয়ার ভেতরে ভাসায় দিল আর বড় মেয়েটাকে ডেকে বলে মা সিন্ধুক ভাসতে ভাসতে যাই কোথায় খবর নিয়ে আসবি অনেক কথা বাজান সিন্ধুক চলে গেল ফেরাউনের রাজ দরবারে সিন্ধুক খোলা মাত্রই ফেরাউন ডেকে বলে এ তোর বাড়ি কই হত্যা কর এ তো পুরুষ বাচ্চা হত্যা কর আসি এ ডেকে বলে থামো খালি মারা শিখছো খালি মারা শিখছো না শোনো হয়তো কাছো এই যে সিন্ধুক দেখো তো এই কাঠ এই যে এত সুন্দর কাঠ কি তোমার দেশে আছে দেখো তো আছে তখন বলতেছে না এরকম কার তোমার বাপ দাদা চোদ্দ গোষ্ঠী কোনো দিন দেখেনি তখন বলতে যে শোনো এই সন্তান আমাদের দেশের না ভিন দেশের কারো সন্তান বাঁচতে বাঁচতে আমাদের দেশে আসছে আর সিন্ধুকের দিকে তাকায়া দেখো এটা মনে হয় সন্তান নয় সিন্ধুকের ভিতরে মনে হয় আকাশের পূর্ণিমার সাত উদয় হয়েছে এত সুন্দর সন্তান দেখার পরে তোমার কেমনে মারতে মনে চায় আমাদের তো কেউ নাই তুমি মারা গেলে কি হবি শোনো এই ছেলেকে আমাদের পালক পুত্র হিসেবে পালমো তুমি ঘোষণা দাও ফেরাও নে ছেলে সন্তান যাও খালি মারা শিখছে মাঝে মাঝে বইয়ের বুদ্ধির কাছে কিন্তু অনেক গরম স্বামী নরম হয়ে যায় কথা কন না খ্যা তখন বলতেছে বউ ঠিক আছে কথা তো যুক্তি সঙ্গতই বলেছিস এই ঘোষণা করে দে ফেরাউনের ছেলে সন্তান যে দুধ পান করাবে মাসে মাসে বেতন আছে থাকার কটার ফিরি কথা বোঝেন নাই এইবার হাজার হাজার নারীরা সন্তানকে দুধ পান করার জন্য আসে স্তন খুলে মুখ লাগায় মুসানবি কারো স্থানে মুখ লাগায় না হাজার হাজার নারী ব্যর্থ হয়ে চলে যায় ওই যে মুসানবির বড় বোন ডেকে বলে রানী আসি এতগুলো নারী দুধ পান করানোর চেষ্টা করলো কারো দুধ পান করে না আমার কাছে এমন একটা ধাত্রীর খবর আছে যে কোনো সন্তান ওই মহিলার আবার দুধ পান করে আমার বিশ্বাস এই সন্তানটা সেই মহিলার দুধ পান করতে পারে বলে কি আর বলো এরকম ধাত্রী তো খুঁজতেছি কই বলে আমার সাথে তার লোক পাঠায় দেন দুইজন লোক নিয়ে যা মুসানবীর অরিজিনাল মাকে নিয়ে আসা হলো দরবারে স্তন খুলে যখন মুখ লাগাইছে মুসানবীর মা মুসানবীর মা যখন স্তন খুলে মুখ লাগাইছে মুসানবী তখন মায়ের বুকের দুধ খাওয়া শুরু করে দিয়েছে আসিয়া ডেকা বলে তোমার বেতন ডবল করে দেবো অনেক কষ্ট করছে আমি মনে করছি সলমনায় দুধ না পায়ে মারা যাবে তোমার বেতন ডবল থাকার কটার ফিরি মুসানবীর মা ডেকে বলে রানী গ যদি তোমার সন্তানকে লালন পালন করতে চাও তবে আমি তোমার বাড়িতে থাকব না তোমার সন্তানটাকে আমি আমার বাড়িতে নিয়ে লালন পালন করব অনেক কথা বাজান মুসানবী একটু বয়স হয়ে গেছে ছোট্ট সন্তান কচি কণ্ঠ কচি মুখ খুব সুন্দর চেহারা পৃথিবীর সব চাইতে নবী রাসুলদের কালাপাক বেশি সুন্দর করে তৈরি করছে কনসবাহ যে জামানায় যাকে নবী হিসাবে পাঠাইছে ওই জামানার সব চাইতে সৌন্দর্য বেশি দান করেছে নবী রাসুলদেরকে মানে ওই জামানার এত মানুষ সুন্দর নাই নবীর মতো আর এত সুন্দর কেউ নাই সোবান আল্লাহ বলবেন না 
কষ্ট পাচ্ছেন আপনি আরে তরুণ যুবকেরা ভালো করে শোনা যান মুসা নবী দেখতে একটু সুন্দর হইছে দেখতে কি সুন্দর হইছে একটু চলা ফেরার বয়স হইছে ফেরাউন শখ কইরা মুসা নবী কি একটু সুমা খাইতে চাইতেছে বোঝেন নাই সুন্দর মানুষ দেখে কার না আদর করতে মনে চায় যেই সুমা খাওয়ার নিয়ে ওতে ঠোঁটটা বাড়াইছে মারছে একটা পাঁচ মনো জনের থাপ্পর যেই থাপ্পর মারছে ফিরাউন চিৎকার মারে উঠছে আশেপাশের মানুষ জন এসে কয় নেতা চিল্লাইলেন ব্যাপারটা কি ছেলে যে থাপ্পর মারছে এই কথা বলে ইজ্জত থাকবে হারো যে এখন থাকবে সামনে দিকে যাইতেছি আমার ভাইয়েরা সে কথা বলতে চাচ্ছিলাম এইবার থাপ্পড় খাওয়ার পর আসিয়া কেটে বলে এই আসিয়া এই দিকে শন এই দিকে শন তাড়াতাড়ি করে আয় আসিয়া যখন কাছাকাছি আসছে বলে কি হয়েছে তুই তো জানিস না তোর এই সন্তানটা আমার থাপ্পড় মারছে বলে কি বলো ছোট মানুষ কেমনে থাপ্পড় মারছে বলে খবর টের পাও না এর চোখে মুখে যে আগুন দেখছে আসিয়া এ মুসা ছাড়ার কেউ না মুসা ছাড়া কেউ না তাড়াতাড়ি করে দে তর বাড়ি দে মুসারে হত্যা করে আসিয়া ডেকে বলে শোন এই ছোট বাচ্চা তোমার থাপ্পড় মারছে আমার মনে বিশ্বাস করে না বলে আসিয়া রে থাপ্পড় তো তোর গালে মারে নাই গাল তো ছিল আমার ও মজা কি টের আমি পাইছি কথা কন ঠিক না বে ঠিক এইবার মুসারবির আমার সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে কি বলতে চাস ঝগড়া দেখা মোসানবীর মাথা হয়ে গেল গরম এত রাগ মোসানবী যখন রাগ হইতো টুপি ভেদ করে চুল বের হয়ে যেত সোবান এত রাগ ছিল পয়গাম্বার মুসানবীর যখন বন ইসরায়েল নিজের সম্প্রদায়ের মানুষকে বেশি কথা বলতেছে ফেরাউনের সামসে হয়া তখন রাগ করে মারছে একটা ঘুষি বা থাপ্পড় এক থাপ্পড়ে জীবনের খাতা কলস আল্লাহ হকবার বলবেন না চতুর্দিকে ঘোষণা হয়ে গেল চতুর্দিকে ঘোষণা হয়ে গেল মুসা মানুষ হত্যা করছে মানুষ হত্যা করছে ফেরাউনের দরবারে মার্ডার কেসে মামলা হয়ে গেল চতুর্দিক থেকে যখন এই কথা আসতে ছিল আল্লাহ ডেকে বলে মুসা রে আর বাপ দাদার জন্মভূমিতে থাকা যাবে না এখন তুমি রও না কর মাদা মাদাইনের দিকে আল্লাহর পয়গাম বাহার তখন মাদাইনের দিকে চলে গেল বাজান গো আমার যে কথা বলতে চাচ্ছিলাম আল্লাহর পয়গাম্বার মাদাইনের দিকে রও না করলো